Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Nel momento in cui sto registrando è ancora il primo settembre, quindi sono ancora nel mood back to hours. Eh, questo video lo vedrete probabilmente il 3 settembre. E, um, ho trovato sul canale di Donox Giuseppe, che vi consiglio di guardare, lo trovate qui su nelle schede, un video dove faceva la reaction a questo, questo video, dove uh, c'è solamente l'audio, quindi effettivamente dei video non c'è niente perché è solo questo e io ho ascoltato solo l'inizio del video di Giuseppe e si tratta di un ritorno effettivo ad Overs tramite audio non ho ascoltato tutto l'audio nel video di Giuseppe perché non volevo spoilerarmelo però è molto interessante e molto bello quindi anche se vedrete questo video il 3 settembre non fa niente, siamo ancora nel mood back to awards e altro che back to school, qua stiamo a parlare di cose serie quindi andremo a sentire questo audio che ci riporterà proprio ad awards spero vi piaccia e spero che possiate capire un po' di inglese perché è tutto in inglese, io cercherò di tradurre le cose più importanti però da quello che ho capito si tratta di una lettura dei libri eh, che ci riportano proprio ad awards e partiamo con questo viaggio e ci vediamo ad Hogwarts. Welcome to Journeys to Hogwarts, a Harry Potter immersive audio experience. On the 1st of September every year, students excitedly gather at King's Cross Station in London, England to get the train back to Hogwarts aboard the magical Scarlet Steam Engine known as the Hogwarts Express. Starting with Harry Potter and the Philosophers or Sorcerer's Stone. Ok, partiamo con la lettura. There's some specially selected moments from the Harry Potter books as we hear the sounds mm -hmm. Harry Potter and his friends would have heard at platform 9 and 3 quarters for the very first time. In sostanza è quello che vi ho detto già all'inizio. The immersive atmosphere of some of the extraordinary incidents he and his friends experienced aboard the Hogwarts Express during their journeys to Hogwarts. The Hogwarts Express awaits. It leaves at 11 o'clock, sharp. Ok. Stiamo andando alla stazione. Si parte con la lettura del primo, dicevo prima. Il primo libro. They reached King's Cross at half past ten. Uncle Vernon dumped Harry's trunk onto a trolley and wheeled it onto the station for him. Harry thought this was strangely kind until Uncle Vernon stopped dead facing the platform with a nasty grin on his face. Well, there you are, boy. Platform 9. Platform 10. Your platform should be somewhere in the middle. But they don't seem to have built it yet, do they? Have a good time. Tra il 9 e il 10. Quindi fin qua si sa che tutto. Dovremmo essere la stazione quindi. No? Per fortuna leggono piano, io posso capire. Now, now, what's the platform number? Nine and three quarters. Mark. Oh my god. You're not old enough, Ginny. Now be quiet. Mm -hmm. All right, Percy, you go first. Mm -hmm. All you have to do is walk straight at the barrier between platforms 9 and 10. Don't stop and don't be scared you'll crash into it. That's very important. Best do it at a bit of a run if you're nervous. Go on. Go now, before run. Dai, dopo di Ron andrai tu, che si vedi come si fa. Ah, 
Bye. Siamo entrati. Eccolo il treno. Orient Express e Gaone. Insomma, vado a questi. No. L'ho forse Express, volevo dire. Quindi... A scarlet steam engine was waiting next to a platform packed with people. A sign overhead said Hogwarts Express, 11 o'clock. Harry looked behind him and saw a wrought iron archway where the ticket box had been, with the words platform nine and three quarters on it. He had done it. Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Stiamo cercando a posto. Oi, friends, come here now. Ecco i gemelli. Loro. Sono belli. Thanks. Coming, mom. Sto facendo. Mom, che vuoi? Ma Ecco il suono, mi devono partire. Eh. Sono un po' confusi. Cosa stavano facendo prima? Ah, questi stavano aspettando i fratelli per salire sul treno. Adesso sta partendo. No? Adesso sì. Questo è vero. her mother disappear as the train rounded the corner. Houses flashed past the window. Harry felt a great leap of excitement. He didn't know what he was going to, but it had to be better than what he was leaving behind. The door of the compartment slid open and the youngest red-headed boy came in. Anyone sitting there? Everywhere else is full. <laughs> Really, Harry Potter. Really, I am. The countryside now flying past the window was becoming wild. The neat fields had gone. Now there were woods, twisting rivers, and dark green hills. Don't know why he's so bothered. If I brought a toad, I'd lose it as quick as I could. Mind you, I brought scabbers, so I can't talk. He might have died and you wouldn't know the difference. I tried to turn him yellow yesterday to make him more interesting, but the spell didn't work. I'll show you. Look. Where is it? Unicorn hair's nearly poking out. 
Anyway. Has anyone seen a toad? Never fossil. We've already told him we haven't seen it. Oh, are you doing magic? No. Let's see it then. All right. <clears throat> Sunshine, daisies, butter, mellow. Turn this stupid fat rat yellow. Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? I've tried a few simple spells just for practice and it's all worked for me. Nobody in my family's magic at all. It was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased, of course. I mean, it's the very best school of witchcraft there is. I've heard, I've learned all our set books off by heart, of course. I just hope it will be enough. I'm Hermione Granger, by the way. Who are you? I'm Ron Weasley. Harry Potter. Non abbiamo fatto la conoscenza di Hermione. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Ok, quindi ora dovrebbe iniziare la lettura di Harry Potter e Prisoner di Azkaban. Tanto che nella Camera dei Segreti e nel Ron non l'hanno preso la Rent Express, sì, ancora con Sorex Express, non l'hanno preso l'Howard Express, perché sono andati in con la macchina del viaggio. Il viaggio è ancora più a nord. Le porte erano ora un solido, grigio, che si gradualmente si darkened fino a che l'antenna si flickered in vita tutti lungo i corridori e sopra i racconti di luggage. Racks. Ora saprei cosa mi per fare queste cose. Posso no? Oh, sì, ma no. Ouch! Ron! That was my foot! Oh, do you think we've broken down? Do not. There's something moving out there. I think people are coming to watch. Perché non c'è lui a spiegarlo? Uccidelo! Perché? Merda pure! Quiet! Stay where you are! si è svegliato ora definitivamente Harry Potter 
And the order of the Phoenix. Ok, ora c'è l'ordine della Fenice. Che come ben sapete è quello che mi piace meno, però ci sta. The train rattled onwards, speeding them out into open country. It was an odd, unsettled sort of day. One moment the carriage was full of sunlight, and the next they were passing beneath ominously grey clouds. Ho capito fa un libro sì o no? No, there is. Perché il secondo è il qua. Mimbleless Mimbletonia. It's really, really rare. I don't know if there's one at the greenhouse at Hogwarts even. I can't wait to show it to Professor Sprout. Does it do anything? Oh, loads of stuff. It's got an amazing defensive mechanism. Non vorrei mai ritrovarmi al posto di delle cavi di Fabri Giorgi, sinceramente. Cioè, bello è tutto, eh, però no. Harry Potter e il Goblet of Fire. Ah, a caso. Cioè, prima l'ordine di e poi... Vabbè. Ok, l'ordine che parla a lui. The rain became heavier and heavier as the train moved further north. The sky was so dark and the windows so steely that the lanterns were lit by midday. The lunch trolley came rattling along the corridor and Harry bought a large stack of cauldron cakes for them to share. Several of their friends looked in on them as the afternoon progressed, including Seamus Finnegan, Dean Thomas, and Neville Longbottom, a round-faced, extremely forgetful boy who had been brought up by his formidable witch of a grandmother. Draco Malfoy had appeared in the doorway. Behind him stood Crab and Goyle, his enormous, thuggish cronies, both of whom appeared to have grown at least a foot during the summer. Evidently, they had overheard the conversation through the compartment door, which Dean and Seamus had left ajar. So, going to enter Weasley? Going to try and bring a bit of glory to the family name? There's money involved as well, you know? You'll be able to afford some decent rooms if you want. What are you talking about? Are you going to enter? I suppose you will, Potter. You never miss a chance to show off, do you? Either explain what you're on about or go away, Malfoy. Don't tell me you don't know. You've got a father and brother at the Ministry and you don't even know. My God. My father told me about it ages ago. Heard it from Cornelius Fudge. But then, father's always associated with the top people at the Ministry. Maybe your father's too junior to know about it, Weasley. Um... Yes. They probably don't talk about important stuff in front of him. Oh, oh. Cioè, lui dovrebbe essere il mio personaggio preferito. <laughs> Ron's bad mood continued for the rest of the journey. He didn't talk much as they changed into their school roads and was still glowering when the Hogwarts Express slowed down at last and finally stopped at the pitch darkness of Hogsmeade Station. Mm. 
Quindi ora ci fermiamo da Adam Smith, che bello! Posso andare alla testa di poi compri a carni, Perché comunque gli altri pub sono sfigati, il pub, le altre locande di Oxford, quindi testa il porco, il the winner. Piove, adesso. Perché devi stare da qui? Hi Hagrid. Oh, Hi Hagrid. Harry. Hey. See you at the feast. Oh, oh, I wouldn't fancy crossing the lake in this weather. A hundred horseless carriages stood waiting for them outside the station. Harry, Ron, Hermione and Neville climbed gratefully into one of them. The door shut with a snap, and a few moments later, with a great lurch, a long procession of carriages was rumbling and splashing its way up the track towards Hogwarts Castle. Journeys to Hogwarts, a Harry Potter immersive audio experience, is composed of scenes taken from the first book in the series, Harry Potter and the Philosopher's Stone or Sorcerer's Stone, the third book, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, the fourth book, Harry Potter and the Goblet of Fire, and the fifth book, Harry Potter and the Order of the Phoenix. All seven Harry Potter audiobooks are available now. The characters are voiced by members of the London cast of Harry Potter and the Cursed Child. Sound design by Molinaire Film and TV. This audio experience is sound copyright Pottermore Limited 2020. Allora, che dire? È bellissima esperienza. E non l'avevo mai fatto prima d'ora e sicuramente da ripetere se nel caso l'anno prossimo dovessero fare di nuovamente fare di nuovamente proprio italiano correggiuto e se dovessero fare di nuovo questa esperienza io ripeterò e alla fine la ragazza ha detto che hanno letto e il primo, il terzo, il quarto e il quinto libro uh, gli altri libri, anche tutti e sette, sono disponibili gli audiolibri quindi se volete io adesso spuccio un po' su questo sito e vedo se li trovo, ma credo sia un pagamento a gratis, non ci spero che li trovo e, comunque, questo è tutto spero che vi sia piaciuto io vi lascio il link in descrizione di questo sito credo che vi faccia prima registrare io mi sono dovuta prima registrare poi potete spulciare anche voi un po' su questo sito e trovare prima di tutto questo e non so, poi adesso vedrò cosa c'è e troverete sicuramente le stesse cose che trovo io e se ci spendete un po' di tempo sicuramente troverete qualcosa di interessante questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso lasciate un like fatemi sapere nei commenti se voi già l'avete visto o se avete intenzione di vederlo di sentirlo anzi e se già conoscevate questo sito oppure no, insomma fatemi sapere un po' e se non ancora vi siete iscritti che aspettate a farlo scrivetevi e attivando la campanella per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!